ഹലോ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ കെ വി സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലോങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാഠമാണ് അടുത്ത പേജിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹിയർ ആർ ദ ഇന്ത്യൻ റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സ് ഫോർ സം ജെംസ് കുറേ ജമ്പുകൾ നമ്മളിപ്പം ജമ്പ് പഠിച്ചതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ഒരു ജമ്പിൻ്റെ വേൾഡ് റെക്കോർഡിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ റെക്കോർഡ്സുമാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഹൈ ജമ്പ് മെന്നിൻ്റെ ഹൈ ജമ്പിൻ്റെ വേൾഡ് റെക്കോർഡിൽ ജാവിയർ എസ് ടു മീറ്റർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ ചന്ദ്രപാൽ ടു മീറ്റർ സെവൻറ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്തത് ലോങ് ജമ്പ് ലോങ് ജമ്പിൽ റെക്കോർഡ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്ന മൈക്കി പി ആണ് ജമ്പിൻ്റെ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് മീറ്റർ നയൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇന്ത്യയിലെ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അമൃത് പാലിനാണ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അയാളുടെ ലോങ് ജമ്പിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് വുമണിൻ്റെ ഹൈ ജമ്പിൻ്റെ റെക്കോർഡ് വേൾഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെഫിക കേക്കാണ് കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീറ്റർ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോബി എയ്ക്കാണ് വൺ മീറ്റർ നയൻറ്റി വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ലോങ് ജമ്പ് വുമണിൽ വേൾഡിൽ റെക്കോർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഗലീന സി ആണ് സെവൻ മീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി ടു സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ റെക്കോർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ചു ജി ആണ് സിക്സ് മീറ്റർ എയ്റ്റി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ടേബിളിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമ്മളോട് കുറേ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അതിന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ദി ടേബിൾ ഈ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് മോർ ഷൂട്ട് ചന്ദ്രപാൽ ജമ്പ് ടു ഈക്വൽ ടു മെൻസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഫോർ ഹൈ ജമ്പ് അപ്പം ഹൈ ജമ്പിൻ്റെ ഹൈ ജമ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിലെ ചന്ദ്രപാൽ ടു മീറ്റർ സെവൻറ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ചാടിയിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രപാലിന് എത്രയും കൂടി വേണം വേൾഡ് റെക്കോർഡിലെ ജാവിയർ എസിൻ്റെ അതേ വാല്യൂയിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയും കൂടി വേണം എന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പം ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടു മീറ്റർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നിന്നും ടു മീറ്റർ സെവൻറ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അത് ദേണ്ട ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു മീറ്റർ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് നേടിയ ജാവിയർ ഹെസിൻ്റെ ഹൈ ജമ്പിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ റെക്കോർഡറായിട്ടുള്ള ചന്ദ്രപാലിൻ്റെ റെക്കോർഡ് വാല്യൂ അങ്ങ് കുറച്ചാൽ മതി അതായത് ടു മീറ്റർ സെവൻറ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നെ എഴുതും പിന്നെ ഇവിടെ ഫൈവിൽ നിന്ന് സെവൻ പോകത്തില്ല അപ്പം അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയി ഒന്ന് കടം മേടിക്കും ഇവിടെ ത്രീ ആകും ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആകും ഫിഫ്റ്റീനിൽ നിന്ന് സെവനും പോകാൻ നമുക്ക് കിട്ടും എയ്റ്റ് എന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ ത്രീ ആണ് ത്രീ എന്ന് വണ്ണും പോകാൻ നമുക്ക് കിട്ടും ടു എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ മീറ്റർ അതുപോലെ താത്തറയ്ക്ക് ടൂന്ന് ടൂവും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ അപ്പം നമ്മുടെ ചന്ദ്രപാൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററും കൂടി നേടിയിരുന്നെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററും കൂടെ ഉയരത്തിലായിരുന്നു ചാടിയിരുന്നെങ്കിൽ ജാവിയർ എസിന് വേൾഡ് റെക്കോർഡിന് വാല്യൂവിന് ഒത്ത വാല്യൂ നേടാമായിരുന്നു നോക്കാം വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഹൈ ജമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീറ്റർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ചന്ദ്രപാലിൻ്റെ റെക്കോർഡ് എന്താ ടു മീറ്റർ സെവൻറ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ദർ ഫോർ മോർ നമ്പർ ഓഫ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് റെക്കോർഡ് ബൈ ചന്ദ്രപാൽ ടു ഈക്വൽ മെൻസ് ഹൈ ജമ്പ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ നമ്മുടെ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് നേടിയ ജാവർ എസിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ചന്ദ്രപാലിൻ്റെ വാല്യൂ അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പുറത്ത് മൈനസ് ചെയ്തും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹൗ മെനി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഹയർ ഷുഡ് ബോബി എ ബോബി എ ജമ്പ് ടു റീച്ച് ടു മീറ്റർ ബോബി എ എത്രത്തോളം കൂടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈ ആയിട്ട് ചാടിയെങ്കിൽ എത്ര മീ
ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബോബി എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര വൺ മീറ്റർ നയൻറ്റി വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഇതിന് ടു മീറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രത്തോളം ഉയരത്തിലും കൂടെ ചാടണം എത്ര സെന്റിമീറ്ററും കൂടെ ഉയരത്തിൽ ചാടണമായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു മീറ്ററിൽ നിന്നും വൺ മീറ്റർ നയൻറ്റി വൺ സെന്റിമീറ്റർ അങ്ങ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു മീറ്റർ എഴുതി ടു മീറ്ററിൽ നിന്നും നമുക്ക് എത്ര കുറയ്ക്കേണ്ടത് വൺ മീറ്റർ നയൻറ്റി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്നും ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സീറോ സീറോ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ നടത്തുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്താ വൺ മൈനസ് ആണ് നടത്തുന്നത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്താണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എഴുതി ഇവിടെ നമുക്ക് വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ല അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെയും വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കടം കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ വൺ ആയിപ്പോയി ഇവിടെ അപ്പം ടെൺ ആയി പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ കടം നമ്മൾ വന്ന് ചോദിച്ചല്ലേ കൊടുക്കണ്ടായോ അപ്പോൾ ഇവരിൽ നിന്ന് ഒന്നെടുത്ത് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഇവർ ഒമ്പതും ആയി ഇപ്പുറത്ത് അവർ പത്തും ആയി ഈ പത്തിൽ നിന്നും ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നയൻ നയനിൽ നിന്ന് നയനും പോയാൽ എത്ര ആയിരിക്കും സീറോ പിന്നെ മീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ താത്തിറക്കാൻ പറ്റും വണ്ണിൽ നിന്ന് വണ്ണും പോകാൻ എത്ര നമുക്ക് കിട്ടും സീറോ കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എത്ര കിട്ടി നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി അതായത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോബി എയ്യ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും കൂടെ ഉയരത്തിൽ ചാടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ബോബിയയുടെ റെക്കോർഡ് എത്ര ആയിരുന്നേനെ ടു മീറ്റർ ആയിട്ട് മാറിയേനെ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ലുക്ക് അറ്റ് ദ വുമൻസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ജമ്പ് ആൻഡ് ദി ഹയസ്റ്റ് ജമ്പ് ഓക്കെ ഓക്കെ ലുക്ക് അറ്റ് ദ വുമൻസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് വുമൻസിൻ്റെ വേൾഡ് റെക്കോർഡിനെ നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വുമൻസിൻ്റെ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീറ്റർ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ സെവൻ മീറ്റർ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ലോങ്ങസ്റ്റ് ജമ്പ് ആൻഡ് ദ ഹയസ്റ്റ് ജമ്പ് ഈ ലോങ്ങസ്റ്റ് ജമ്പും അതുപോലെ ഹയസ്റ്റ് ജമ്പും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ജമ്പ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ലോങ്ങസ്റ്റ് ജമ്പിൽ നിന്നും ഹയസ്റ്റ് ജമ്പ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെവൻ മീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ മൈനസ് എത്രയാണ് ടു മീറ്റർ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി അടുത്ത എത്ര ആ ചൂയിൽ നിന്നും നയൻ മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയി ഒന്ന് കടം മേടിച്ചു ഇവിടെ എത്ര ആയി നാലായി ഇവിടെ എത്ര ആയി ട്വൽവായി ട്വൽവിൽ നിന്ന് നയൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ത്രീ കിട്ടി അടുത്ത ഫോറിൽ നിന്ന് സീറോയിൽ നിന്ന് പോകാൻ ഫോർ കിട്ടി പിന്നെ മീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി സെവനിൽ നിന്ന് ടൂ പോകാൻ എത്ര കിട്ടി ഫൈവ് അപ്പം റെക്കോർഡിൻ്റെ ലോങ് ജമ്പും ഹൈ ജമ്പും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ എത്ര ഫൈവ് മീറ്റർ ഫോർട്ടി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ആൻസർ വരി വരിക്കണക്കായിട്ട് എഴുതി ചെയ്തപ്പോണ്ട് വായിച്ചു നോക്കാം വുമൻസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഫോർ ഹൈ ജമ്പ് ഹൈ ജമ്പിൽ വുമൻസിൻ്റെ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് എത്ര ടു മീറ്റർ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു വുമൻസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഫോർ ലോങ് ജമ്പ് ലോങ് ജമ്പിൽ വുമൻസിൻ്റെ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് എത്ര ആയിരുന്നു സെവൻ മീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി ടു സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നിന്നും ടു മീറ്റർ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്തു മൈനസ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ ഫോർട്ടി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് ഈ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഈ മൈ പി കുറ്റം ഡാഡ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ലോങ്ങർ ഹിസ് ജമ്പ് would be full 9 meter. Mike P എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾ അതായത് എയ്റ്റ് മീറ്റർ നയൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ലോങ് ജമ്പ് ചാടിയിരിക്കുന്ന ആൾ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ചാടിയായിരുന്നെങ്കിൽ അയാളുടെ ലോങ് ജമ്പിൻ്റെ റെക്കോർഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ മീറ്റർ ആകുമായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം നയൻ മീറ്ററിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ അയാൾ ചാടിയ ഉയരമായ എയ്റ്റ് മീറ്റർ നയൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പം കുറയ്ക്കാമല്ലോ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്
ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെറും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും കൂടെ ഉയരത്തിൽ ചാടിയായിരുന്നെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് മീറ്റർ നയൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് പകരം നയൻ മീറ്റർ എന്ന് ആക്കാമായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത കണക്കിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത കണക്കിൽ ഹൂസ് ഹൈ ജമ്പ് ഈസ് വെരി ക്ലോസ് ടു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് മീറ്റർ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് മീറ്ററിന് അടുത്തായിട്ടുള്ള ഹൈ ജമ്പ് വാല്യൂ ആരുടെ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് മീറ്ററിന് എങ്ങനെ എഴുതുന്നതെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ടു മീറ്റർ നമുക്ക് അറിയാം ടു മീറ്റർ തന്നെ ഹാഫ് മീറ്ററിന് നമ്മൾ എത്രന് തുല്യമായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്ററിന് തുല്യമായിരിക്കും അതായത് ചോദ്യം 2 മീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിന് അടുത്തായിട്ടുള്ള ഹൈജം വാല്യൂ ആർക്കാണ് ഉള്ളത് എന്നതാണ് ഒന്ന് സ്റ്റെഫിക്ക കെ സ്റ്റെഫിക്ക കെ ടു മീറ്റർ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഒത്തിരി അടുത്ത് അല്ല അടുത്തത് ചന്ദ്രപാൽ ചന്ദ്രപാലിൻ്റെ എവിടെ കിടക്കുന്നത് ചന്ദ്രപാൽ ടു മീറ്റർ സെവൻറ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതും ഒത്തിരി അടുത്തല്ല അടുത്തത് ജാവീറിൻ്റെ ആണ് ജാവീറിൻ്റെ ഇതേ കിടക്കുന്നു ടു മീറ്റർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെറും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ വ്യത്യാസം അപ്പം നമുക്ക് ബോബി എഴുതാൻ ഇനി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ എഴുതാം ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ജാവീർ എസ് ആയിരിക്കും ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് ഗലീന ലോങ് ജമ്പ് ഈസ് നിയർലി ഗലീനയുടെ ലോങ് ജമ്പ് നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം സെവൻ മീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം ഈ ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിന് അടുത്തായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് മീറ്ററിന് എടുത്തായിട്ട് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഓപ്ഷനിൽ അതുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം സെവൻ മീറ്റർ അല്ല സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് മീറ്റേഴ്സേ കിടക്കുന്നു അതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത കണക്ക് എന്താണ് അടുത്ത കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റണ്ണിങ് എക്സസൈസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദ ഡോക്ടർ ഹാസ് ടോൾഡ് ദേവി പ്രസാദ് ടു റൺ ടു കിലോമീറ്റർ എവറി ഡേ ടു സ്റ്റേ ഫിറ്റ് ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ ദേവി പ്രസാദിനോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഹി ടുക്ക് വൺ റൗണ്ട് ഓഫ് ദീസ് ഫീൽഡ് ഹൗ ഫാർ ഡിഡ് ഹി റൺ എന്താണ് ഈ ഫീൽഡിന് ചുറ്റും അയാൾ ഒരു ദിവസം ഒരു റൗണ്ട് ഓടും ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടം വരെ ഓടി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ഓടി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ഓടി പിന്നെ മേളിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിൽ വന്ന് നിൽക്കും അങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് എന്നും അയാൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു ദിവസം എത്ര ദൂരം ഓടി എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിൽ നിന്നും ഇവിടെ വരെ ഓടുമ്പോഴത്തേക്കും അയാൾ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ കവർ ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇവിടെ വരെ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സൗ തൗസൻഡ് മീറ്റർ അയാൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ വരെ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും ടു തൗസൻഡ് മീറ്റർ അയാൾ മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്ര മീറ്റർ ആ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് മീറ്റർ ടു തൗസൻഡ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അറിയാം എത്ര കിലോമീറ്റർ ആ ടു കിലോമീറ്റർ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും മൂന്ന് സീറോ അങ്ങ് വെട്ടിപ്പോകും പിന്നെ ഉള്ളത് ടു ആണ് ടു കിലോമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ട് അയാൾ ടു കിലോമീറ്റർ ഒരു ദിവസം റൗണ്ട് ചെയ്യും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി വരി കണക്കായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ദേവി പ്രസാദ് റൺ വൺ റൗണ്ട് ഇൻ ദി ഫീൽഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം അയാൾ കവർ ചെയ്യുന്ന ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും അതായത് ടു തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഈ ടു തൗസൻഡ് മീറ്ററിനെ കിലോമീറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ സീറോ സ
ഇനി അടുത്തായിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഫീൽഡ് ഈസ് വെരി ഫാർ ഫ്രം ഹീസ് ഹോം പക്ഷേ ഈ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് സോ ഹി ചൂസ് എ പാർക്ക് നിയർ ബൈ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പാർക്ക് അയാൾ ഓടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു ദ ബൗണ്ടറി ഓഫ് ദീസ് പാർക്ക് ഈസ് അബൌട്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പക്ഷേ ആ ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു സൈഡിന് അത്രയും പോലും ദൂരമില്ല ഈ പാർക്ക് ഒരു റൗണ്ട് അയാൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് ഇത് വെറും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി റൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദി പാർക്ക് മസ്റ്റ് ദേവി പ്രസാദ് റൺ ടു കംപ്ലീറ്റ് ടു കിലോമീറ്റർ ടു കിലോമീറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ ഈ പാർക്കിന് ചുറ്റും എത്ര തവണ ഓടണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഒരു റൗണ്ട് ഓടുമ്പോഴത്തേക്കും അയാൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും രണ്ട് റൗണ്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും മൂന്ന് റൗണ്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അയാൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അടുത്ത ഫോറാമത്തെ റൗണ്ടിൽ അയാൾ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അടുത്ത ഫൈവാമത്തെ റൗണ്ടിൽ അയാൾ മൊത്തം ടു തൗസൻഡ് മീറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഓരോ വട്ടം ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് 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 വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഫൈവ് റൗണ്ടിലായപ്പോഴത്തേക്കും അയാൾ ടു തൗസൻഡ് മീറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ടു കിലോമീറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വരിക്കണക്കായിട്ട് നമുക്കത് എഴുതാം ടു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് മീറ്റർ അതായത് ടു തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് മീറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേവി പ്രസാദ് എത്ര റൗണ്ട് എടുക്കണമെന്ന് റൗണ്ട് നടക്കണമെന്ന് മാത്രം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ടു തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഒരു റൗണ്ടിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡിനകത്തിൽ എത്ര ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും എത്ര ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ഫൈവ് എണ്ണം ഉണ്ട് അതായത് ദേവി പ്രസാദ് മൊത്തം ഫൈവ് വെട്ടം ഈ പാർക്ക് ചുറ്റിയാൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് ടു കിലോമീറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പാഠത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതിന് ഞാൻ മറുപടി നൽകുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നിടം വരെ ബൈ ബായ്